नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल सकल के स्वागत जाना तो द्वश श्रेणी छात्र छात्री अर्थात क्लस टुएल्भर अर्थात उच्च माध्यमिक भूगोल विषय जे समस्त छात्र छात्री स्टूडेंटरा रही चो तर विभिन्न प्रैक्टिकल ओपर भित्ती कर विभिन्न भिडियो नहीं लास्ट जे हमारे विभिन्न चैप्टारे ओपर थियोर ओपर कि भिडियो छाड़ा रही है टेन इलेवेन एर भिडियोर संगे टुएल्भर प्रैक्टिकलटार ऊपर हमें जोर दिए विशेषकर तो एवे हमारे क्लसटा चलती से टोपो सीटर ऊपर हमें भिडियो छाड़ी अलरेडी आगे दोटो भिडियो टोपो सीटर ऊपर छाड़ा हो तो प्रत्येक छात्र छात्री बोची तुम्हारा जो भिडियो देखो अवश्य हमारे पर फार्ष्ट क्लस सेकेंड क्लस ये देखे देखे जाए सुविधा हो तुम्हारे प्रैक्टिकल बुझते जदि क्यों भलोक हमारे भिडियोगो फलो कर तेल अवश्य प्रैक्टिकल तर को समस्या है ना जदि को समस्या पड़े तेल अवश्य कमेंट बक्से जाना भी तरह उत्तर देर चेषा करब से नहीं भिडियो बनान चेषा करब तो छात्र छात्री बोची तुम्हारा अवश्य भिडियो लाइक कर शेयर कर बंधुधर मध्य जाते सबाई एट जानते बुझते परे एवं अवश्य सबसक्राइब करते भूलें ना और बेल आईकन दिए रखे परवर्ती नोटिफिकेशन पार्जर जो तो आस भूवैचित्र सूचक मानचित टोपो सीट व टोपो सीट टोपोग्राफिकल मैप से टोपो सीटर क्या टोपो सीट टोपो सीट कधरण टोपो सीट रही है से टोपो सीटर मध्य कौन धरण टोपो सीट व्यवहार करी बा स्कूले को धरण टोपो सीट नहीं आलोचना कर आगे बोले एगो आगे क्लस आगे भिडियो तो देखिए टोपो सीट हे कि ना को क्षुद्र जैगार पाँचा वैशिष्ट के देखान था भूप्रकृति नद नदी स्वाभाविक उद्भिद परिवहन जो व्यवस्था जनबस के तो से गो विभिन्न प्रतिक चिन्ह मध्यमे देखान था तो हमें एक बारे जो भिडियो नहीं आसि से भू वैचित्र सूचक मानचित्र जो प्रतिक चिन्हगुल्लो व्यवहार कर सेगल की कि तुम्हारा एक भलोक देखो तो तुम्हारा अवश्य बुझते सुविधा और यान एक एक नम्बर प्रश्न पड़े को प्रतिक चिन्ह नहीं एक प्रश्न पड़े तो तुम्हारा प्रतिक चिन्हगुल बार बार एक भिडियो देखले तेल तुम्हारे अवश्य सड़गड़ हो जाए तुम्हारा सहजे बुझते पर तो हमें आसि प्रतिक चिन्ह नहीं तो प्रथम ही आ जो टोपो मानचित्रे प्रथम जो भूप्रकृति की आलोचना कर से हे समोन्नति रेखा दिए भूप्रकृति की दिए आलोचना कर भूप्रकृति के समोन्नति रेखा दिए समोन्नति रेखा मैंने कि एक ही उच्चता युक्त स्थानगुल के जो कर रेखा पा जाए समोन्नति रेखा बोले और टोपो मानचित्रे टोपो सीटे समोन्नति रेखा बदामी कलर थे ये कल मैंने छविटे एक कलो कलर दिए टाना आज एट भूल आज है जाहक एट बदामी कलर है यहां जतगुल आज बदामी कलर है तीनटे घर आज तीनटे बदामी कलर है तेल समोन्नति रेखा कीरकम चिन्ह थक टोपो सीट मापर मध्य जी आँखा माखा जो बदामी कलरगुल्लो थे सेगल समोन्नति रेखा जी भिगुतट है तेल कीरकम है आँखा माखा है यकम छोटो छोटो काटा काटा चिन्ह थक भलोक देखे नाओ शखित बाढ़ गोल है मजखने मान बाढ़ पस्तर गठित ढाल हम एरक गोल है क्योंकि मजखने छाड़ा छाड़ा थक ठीक है एट भूप्रकृतर मध्य रही है एट बाल पहाड़ बालियाड़ी एगो अत गुरुत्वपूर्ण ना इम्पोर्टेंट गो दीची एक नेक्स्ट हेखने देखो एटे भूप्रकृत अंडार हो गए जल निगम पानी अर्थात नद नदी के जो देखान थे नदी अंशा नदी अंशा के देखान था भलोक देखे नाओ नदी अंशा देखा ड्रेनेज सिसटेम नित्य बह नदी थे नित्य बह नदी मैंने कि ए रखम डबल लाइन थको मजखने ब्लू कलर तय थे एट देखिए अनित्य बहन नदी मैंने कि ए रखम सींगल लाइन थको सींगल कलो लाइन ब्लैक ब्लैक कलर नदी के देखान था ठीक है कलो लाइन आँखा माखा कलो लाइन थको अनित्य बह नदी अनित्य बह नदी भाग रही है जान एर ए रखम कलो लाइन है आर एर डट डट लाइन है आर हे एर डबल लाइन थे क्यों मजखने ब्लू कलर थे ना कलो कलर टाइम थे मैं डबल लाइन मजखने डट डट बाटा मजे कलो लाइन थे ये एखे धरे ने से ठीक है जलपूर्ण खाद्य शुष्क नदी जे मजान एक लाइन है कलो लाइन होते जोरि नदी मैं ये तीर चिन्ह थक ठीक है नदी मध्य ए रखम जो चीन चिन्ह थे दूदी के तेल बोलते हैं नदी जोर नदी अब नदी मध्य एरक नुड़ मत थे तब दीप और पस्तस नदी बला है जलपूर्ण खास शुष्क नदी बोले शुष्क नदी में डट डट चिन्ह थको दो कलो लाइन आज मजखने डट डट थे मजखने आरोप कलो लाइनों थकते जलपूर्ण जलहीन होते देखो खाड़ा पार्टुक्त नदी ए रखम थकटा काटा 
আর খারাপ আর না তাহলে এরকম সিঙ্গেল থাকবে আর বললাম একটু বাদামি কালারের যদি এই সরি ব্লু কালার থাকলে সেটা হচ্ছে নিত্যবহ হবে ভেতরে আর ব্লু কালার না থাকলে বাকি সব হবে অনিত্যবহ অনিত্যবহ ক ধরনের এরকম হয় মাঝখানটা কালো থাকতে পারে বললাম আর তার সঙ্গে কী থাকতে পারে এরকম সিঙ্গেল ডট ডট লাইনও থাকতে পারে আর এরকম সিঙ্গেল কন্টিনিউস লাইন আঁকা মাকা থাকবে কালো লাইনে কিন্তু হ্যাঁ আর নদীটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটাই তীরচুনা দেওয়া থাকে দেখো আচ্ছা এখানে আছে নদী খাতের রাস্তা পাশে যদি রাস্তা থাকে তাহলে এই তীরচুনের মাধ্যমে দেখানো থাকবে আচ্ছা এখানে হলো নদীর অংশ এরপরে আসছে দেখো কূপ ও নলকূপ আছে কূপ ও নলকূপ আছে এরকম কালো পয়েন্ট থাকবে ভালো করে দেখো না আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি কূপ ও নলকূপ কূপ ও নলকূপের কোনটা থাকবে কূপ ও নলকূপ হলে এর কালো বিন্দু থাকবে আর ফাঁ কাঁচা নলকূপ হলে ফাঁকা থাকবে এরকম গোল প্রস্রবণ হচ্ছে প্লাস চিহ্ন থাকবে এগুলো দেখে রাখবে আর যদি নদীটা যে এই পুকুর থাকে এরকম জলে পূর্ণ পুকুর থাকে তাহলে এটা পুকুরের চিহ্ন আর শুষ্ক পুকুর হলে এরকম মাঝে মাঝে ডট ডট কালো থাকবে আচ্ছা এটা হলো এরপরে দেখো আছে প্রস্রবণ এটা হয়ে গেছে আচ্ছা তিনও ক্ষেত্র দেখো এটা হচ্ছে তিনও ভূমির মধ্যে মানে তোমার স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে তিনও ক্ষেত্র কীরকম এইরকম মানে ঘাসের মতো চিহ্ন থাকবে আর ঝোপ থাকলে এরকম চিহ্ন থাকবে এটা তো হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে দেখো স্বাভাবিক উদ্ভিদের আরও কিছু রয়েছে সরল বৃক্ষ বৃক্ষ থাকলে যদি এরকম তীর চিহ্নের মতো দুদিকে দুটো থাকবে উপরের দিকে সরল বৃক্ষ বৃক্ষ বাঁশ থাকলে এরকম ঘাসের মতো থাকবে এরকম একটা ফুটকি থাকবে সবই কিন্তু হচ্ছে কী হবে সবুজ কালারের হবে এটা মনে রাখবে স্বাভাবিক উদ্ভিদগুলো সবুজ কালারে দেখানো থাকে হালকা সবুজ বা ডিপ সবুজ অন্যান্য বৃক্ষ যদি থাকে তাহলে এই রকম চিহ্ন থাকবে পতাকার মতো চিহ্ন দিয়ে এটা আর যদি পিএফ লেখা থাকে মায়ের তার মানে প্রোটেক্টেড ফরেস্ট বলতে হবে সেই জায়গাটা আর এফ লেখা থাকলে রিজার্ভ ফরেস্ট হবে আর এখানে দেখো বসতি মানে জনবসতিকে দেখানো হয় বলেছি জনবসতি কি এরকম ছোট ছোট লাল খোপ ঘর থাকবে সেটা পুরো রেড থাকবে পুরো রেড একদম ভেতরটা রেড থাকলে পুরোটা লাল থাকলে সেটা হচ্ছে ছোট ছোট গ্রাম বা বসতি হবে বড় গ্রাম হলে কি এরকম ভেতরটা ফাঁকা থাকবে আর এরকম অনেকটা টানা থাকবে বড় গ্রাম ছোট এগুলো হচ্ছে বসতি ছোট ছোট লাল ঘরগুলো পবিত্র তো যেগুলো থাকলে কাটা থাকবে দুর্গ দুর্গ থাকলে এই রকম চিহ্নটা থাকবে সাইডে আচ্ছা এখানে দেখো স্থায়ী কুটিগুলো সাধারণত এরকম ছোট লাল ঘর এবং তার ভেতরে পুরো লাল কালার থাকে অস্থায়ী হলে মাঝখানটা ভেতরটা ফাঁকা থাকে দেখো দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখো স্তম্ভ যদি হয় কোনো স্তম্ভ থাকলে ঠিক আছে এরকম পিলার থাকলে এরকম পয়েন্ট থাকবে প্রাচীন স্থাপত্য থাকলে এরকম লেখা থাকবে মন্দির থাকলে কীরকম মন্দিরের চিহ্নটা পরে পরীক্ষা প্রায় এরকম এই চিহ্নটা ভালো করে দেখে রাখবে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদেরকে একটু এই ভিডিওটা দেখে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে গির্জার চিহ্ন এরকম প্লাস চিহ্ন করা আছে একটু ছত্রিশ চিহ্ন এটা আছে মন্দিরের মতোই এই ডোপরটা মাথাটা নেই আর কালোটা নেই এখানটা দেখে নেবে আচ্ছা মসজিদটা একটু দেখতে হবে মসজিদ যে এরকম চিহ্নটা মসজিদের চিহ্নটা করতে হবে সমাধিস্থল সমাধিস্থল থাকলে এরকম চিহ্ন হবে কবরস্থান থাকলে এরকম চিহ্ন রয়েছে দেখো ভালো করে কালারটা মেনটেন করতে হবে অবশ্যই কালারটা মেনটেন থাকবে লাইট হাউস থাকলে এরকম হবে আচ্ছা আর এখানে হ্যাঁ রাস্তা এবারে চলে আসছি পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রাস্তার মধ্যে যদি এরকম ডট ডট ডবল লাইন থাকে তাহলে কাঁচা রাস্তা আর যদি কন্টিনিউস থাকে দুটো লাল পাস এটা রেড কালারের হয় রাস্তাঘাটটা লাল কালারে দেখানো থাকে তবে রেল লাইনটা কালো কালারে দেখানো থাকে রেল লাইনটা বোঝা যাবে ম্যাপের মধ্যে তাহলে যদি কালো পুরো লাল যদি কন্টিনিউস লাইন থাকে ডট ডট না থাকে তাহলে এটা পাকা রাস্তা আর যেহেতু এটা কন্টিনিউস নেই ডট ডট আছে সেটা কাঁচা রাস্তা কাঁচা রাস্তার মধ্যে ব্রিজ থাকলে দেখো ব্রিজের চিহ্ন দেওয়া আছে এই ব্রিজের চিহ্নটা করতে হবে গোপথ হলে শুধু সিঙ্গেল কালো লাইন থাকবে এই রেড লাইন লাল কালারের লাইন থাকবে সিঙ্গেল রাড রেড কালারের লাইন থাকলে গো জানপথ গরু চলাচলের রাস্তা ঠিক আছে রেড কালারের রাস্তাটা হবে সবই আর এখানে দেখো রয়েছে রেল লাইনে এখানে স্তম্ভবিহীন সেতু দেখো 
সেতু রয়েছে যদি এরকম নদীর মধ্যে কোনো সেতু থাকে রাস্তার মধ্যে সেতু থাকে তাহলে এরকম চিহ্ন থাকবে ট্রাম লাইনের চিহ্ন সিঙ্গেল লাইন কাটা রেল লাইনে ব্রড গেজ দেখতে পাচ্ছ রেল লাইনে বোঝা যাবে সেতুর উপর দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা থাকলে সেতু এটা এটা হচ্ছে সেতু এই যে এখানে ব্যাকেটের মতো আছে এটা সেতু এই সেতুর ডট ডট হচ্ছে পায়ে চলা রাস্তা আচ্ছা এইখানে রয়েছে দেখো ফেরি ঘাট থাকলে এরকম ফেরি বলে লেখা থাকবে আচ্ছা এছাড়াও এখানে রয়েছে দেখো যে ডাকঘর থাকে পিও হবে পিটিও ডাকঘর হতে অফিস পিএস পুলিশ স্টেশন এই যে পাকা পাকা রাস্তা এই পোস্ত নির্মিত বাঁধ যেই থাকে এরকম চিহ্ন থাকবে করাতের মতো আর কি একটু মৃত্তিকার মাটির বাঁধ থাকলে এটা চিহ্ন থাকবে নদীর মধ্যে বাঁধ থাকলে এরকম চিহ্ন থাকবে এগুলো তো এই চিহ্নগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে আরও এগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আর যদি হ্যাঁ এখানে একটু বলি যদি বনভূমি যখন দেখাবো আমরা বনভূমিটা যদি কোনো বনভূমি থাকে আমরা তো গাছপালাটার পয়েন্টটা দেখালাম গাছপালার সঙ্গে যদি কোনো বনভূমি থাকে বনভূমিটা দেয়া নেই এখানে তো বনভূমি থাকলে সেলাকাটা ওই হালকা সবুজ রং করে ডট ডট দিয়ে ঘেরা থাকবে হালকা সবুজ রং থাকবে আর পুরো এরিয়াটা ডট ডট দিয়ে ঘেরা থাকবে একটা কালো ডট ডট দিয়ে ঘেরা থাকবে ভেতরটা সবুজ রং থাকবে হালকা হালকা সবুজ ওটা হচ্ছে জঙ্গল বা অরণ্য সেটা দেখানো নেই সেটা একটু দেখে নেবে তোমরা দুপাশের অপৃত বৃক্ষ থাকলে এরকম চিহ্ন থাকবে তাল গাছ থাকলে এরকম চিহ্ন থাকবে এটা দেখে নিতে হবে তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমাদের টোবো সিটের প্রতীক চিহ্নগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হয় এখান থেকে একটা প্রশ্ন পড়ে তো যদি ভিডিওর ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার চাই এবং তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ